atrás destas nós, pessoas. Nós também, pedimos. Mas... Atenção que não, estas frases não foram escolhidas nem por mim nem pela Maria, porque acho que poderiam indicar logo leituras da nossa parte. E, portanto, foi a nossa, penso que foi até a Susana quem tratou deste tema, a Susana Santos Gonçalves, em relação a mim, ela escolheu uma frase, eu tinha aqui algumas frases, mas ela escolheu uma frase que é esta, eu nunca quis ser igual a quem quer que fosse, e não mesmo. E essa é uma decisão tão não inteligente, mesmo. desde criança, Manel, porque nunca nós quis não ser temos... igual a outra pessoa. Isso é uma decisão de uma inteligência emocional incrível, porque nós não temos que ser igual a ninguém. Eu não sei se lhe confessei na altura, mas eu sou filho de pais separados desde os meus 13 anos uhum. e, portanto, uma mãe separada, uma mulher separada há 60 anos era apontada, Exato. era um estigma e eu sempre achei o máximo ser filho de pais separados era diferente. Era, diferente. era o único. Da, da, da escola. Exatamente, e nunca se quis comparar nunca. a comparação. Não comparo com, com ninguém. A comparação com as outras pessoas faz-nos tanto mal. Porquê comparar-nos com as outras pessoas? Porquê querer ter aquilo que as outras pessoas. Agora, se fosse, agora, se fosse eu a escolher a frase, então eu escolhi a frase. Era a última. Era a última frase, claro, que é uma que frase que as pessoas frase. não entendem. É mas é uma frase belinha, ouça esta. Esta é muito Todos boa. os dias, mas isto é verdade, faço isto há muitos anos. Quando abro o portão do meu jardim para entrar no carro, eu digo sempre. Levem Levem lá, lá comigo. comigo. <risos> que maravilhoso. Fantástico. Que maravilhoso. É, lá é fantástica essa frase. Fantástica. Mas parece um bocado, parece um bocado por uns ou mas não. Levem lá comigo mais um dia. A não, sério. É e, 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 como mas é que quando estás em casa, mas quando estás em casa é só o teu também. Ah, não, isso quando estou em... Porque eu sou dos outros quando saio de casa. Isso é... Por isso é que eu não, não me incomoda ser é abordado, física. beijar, claro. abraçar. Quando estou em casa, é sou só... meu claro. e isso gosto uhum. muito de estar sozinho, claro. de estar, estar calado. A validação... como, é que, como é que avaliou esta frase eu, de eu, Levem lá comigo? Eu, come... eu comento já, mas a, a validação, a necessidade de validação do exterior, as pessoas estarem sempre a pensar o que é que os outros estão a pensar sobre elas, isto também não faz sentido não, absolutamente nenhum e nada. faz mal. E inclusivamente a nível emocional. Agora, sou é simpático para as pessoas que sou delas. Claro, exatamente. O Levem Lá Comigo significa que o Manel se entrega completamente, completamente. a 100% neste programa. Um, e os meus parabéns, Manel. É socialmente, porque... pois em casa sou eu. Comigo. Claro, ah, exatamente. Não, Nós mas aqui o Manel coisas. também é o Manel. Porque não, isso é verdade. Sim. É genuíno, porque era impossível não ser. Está contratada. E... <risos> não, vamos a... já estamos um bocado... Não, não, vamos à tua frase, então. Ai, era só o que faltava. Olha, olha ela. A tentar escapar. Felicidade é paz de espírito, sossego interior, estar com a família. Aqui a família é sempre um valor muito presente. Claro. Eu penso que a paz não tem preço, não tem valores. Uh, por vezes temos que a comprar na nossa vida, não é? Há experiências porque passamos que nós temos que comprar essa paz e é muito bem uh, comprada, digamos. Uh, depois, uh, sossego, interior, espiritualidade. Uh, quer o Manel, quer a Maria, tem uma espiritualidade Maria tem muito, eu. muito, eu sou, eu sou muito, muito grandiosa, não é? Eu sou muito racional. Uh, e isso é fundamental <risos> também. É engraçado porque o Quaresma também tem. Mas eu sou mais racional, a Maria é mais espiritualidade. Sim. Eu sou racional. O o Quaresma, és mais emoção. És mais emoção, eu sou é, razão. A o Quaresma, por exemplo, é uma pessoa extremamente espiritual e de uma fé imensa pois. também. Depois, família. Família devia ser sempre a nossa prioridade, sem dúvida Entendo nenhuma. Muitas vezes as pessoas invertem as prioridades, colocam o trabalho, mas não é por aí. Este uhum. Não é a forma de, de se conseguir uh, estar bem emocionalmente e fisicamente também, porque quando se coloca o trabalho em primeiro lugar, Há consequências a nível físico, há somatizações constantes. Portanto, as pessoas que pensem e reflitam exatamente sobre quais são as suas prioridades e que aprendam, porque é sempre possível aprender a gerir as emoções, as nossas e os dos outros. A partir de tudo aquilo que está aqui escrito, já portanto, está já está amanhã, a venda. Ah, não, é amanhã, amanhã é lançado com, ah, olha, com duas é. pessoas que, aliás, estão aqui, Jorge Gabriel e Sónia Araújo. Fátima Lopes. Fátima Lopes. Fátima Lopes. Pensava que era a Sónia, mas a Sónia também cá está. está. Também Jorge está. Gabriel e Fátima Lopes. 19 portanto, horas no na FNAC do Colombo. Estão todos convidados. convidados. Portanto, já sabem, o livro passa a estar à venda a partir de amanhã e é uma Mas ferramenta já está ótima. Se quiserem guardar. É uma ferramenta ótima para, para lerem e, claro. sobretudo, para pensarem. E porque podem aprender muito. Claro. Tem aqui muitos Sim, sem dúvida, sim, sem dúvida nenhuma. E tem as histórias de todos os 24 pessoas. Exatamente. 12 homens e 12 Parabéns homens. às duas. Obrigada. 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 Obrig